हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज चैप्टर वन ऑफ क्लास फोर साइंस माय बॉडी क्लास फोर साइंस में पहला चैप्टर है माय बॉडी लेट अस ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी टंग ईयर्स स्किन नोज एंड आईज आपने अपने पिछले क्लास में अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है जैसे कि टंग ईयर स्किन नोज एंड आईज ऑल दिस पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड एंड आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स वे सारे पार्ट्स जिसको हम बाहर से देख सकते हैं उसको एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं देर आर सेवरल बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन साइड आर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्राम आउट साइड सच पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं और बाहर से नज़र नहीं आते हैं ऐसे ऑर्गन्स को हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं जैसे हर्ट लिवर स्टमक इंटेस्टाइंस आवर बॉडी इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम it works like a machine with the help of various organs present in it the organs form different system hamare sharir mein anek organ jo hain wo alag alag tarah ke organ systems banate hain aur ye organ systems jo hain alag alag tarah se karya karte hain one such system is digestive system unme se ek aisa system hai jise digestive system कहते हैं इसके पार्ट्स हैं माउथ फुट पाइप स्टमक एंड इंटेस्टाइंस ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं लेट अस लर्न अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट हैपेंस टू द फूड दैट वी ईट द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स हम जो भोजन खाते हैं उसका क्या होता है हम जो भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स के बने होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपलर फ्रॉम में टूट जाते हैं जिसको हमारा शरीर इजीली डाइजेस्ट कर लेता है इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं द डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल्स इन टू सिंपलर फॉर्म्स in our digestive system let us see how our mouth which is the first part of our digestive system helps in the process of digestion aaiye dekhte hain ki hamara mouth jo ki digestive system ka first part hai wo kis tarah se karya karta hai mouth ask your friend to open his a mouth and observe it carefully you will be able to see different type of teeth and a tongue in the mouth aapke muh ke andar anek prakar ke daant aur jeev hoti hai teeth teeth are a very important part of our mouth teeth help to bite and chew the food they also give shape to our face and help us to speak clearly teeth jo hain hamare mouth ka bahut hi important part hai इसके फंक्शन क्या हैं इसके फंक्शन है टू बाइट एंड चिव द फूड पहला फंक्शन है कि ये फूड को काटने और चबाने में मदद करता है दूसरा ये हमारे फेस को एक शेप देता है और तीसरा ये हमें स्पष्ट बोलने में मदद करता है टू सेट्स ऑफ टीथ हम लोग अपने जीवन में टू सेट्स ऑफ टीथ पाते हैं A baby is born with no teeth. When the baby is about six months old, his her teeth begin to appear. By the time the baby is three years old, he she has a set of twenty teeth. These are temporary and are called milk teeth. जब एक बच्चा जन्म लेता है, तब उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं. लेकिन जब वह लगभग छः महीने का हो जाता है, तो उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं और लगभग तीन वर्ष की अवस्था तक उसके मुंह में 20 टीथ 20 दांत आ जाते हैं जिसे मिल्क टीथ कहते हैं बिटवीन द एज ऑफ सिक्स एंड ट्वेल्व ईयर्स द मिल्क टीथ फॉल वन बाई वन एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस 
These new teeth are called permanent teeth. They are 32 in number. छे वर्ष के से बारह वर्ष की अवस्था तक ये दूध के दांत मिल्क टीथ जो हैं एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी जगह पर परमानेंट टीथ आने लगते हैं इन परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है नाउ लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ द फर्स्ट वन इज फ्लैट टीथ द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड दे आर नोन एज इनसीजर्स हमारे सामने के चार ऊपर और चार नीचे के जो दांत होते हैं उसको फ्लैट टीथ कहते हैं और इसका फंक्शन है बाइटिंग एंड कटिंग द फूड ये फूड को काटने में हेल्प करता है जैसे एप्पल को हम काट कर खाते हैं तो उसमें हमें ये फ्लैट टीथ जिसे इनसीजर्स भी कहते हैं हेल्प करता है there are four incisors in upper jaw and four incisors in lower jaw हमारे ऊपर के जबड़े में चार और नीचे के जबड़े में चार incisors होते हैं it means there are total eight incisors second one is pointed teeth on either side of flat teeth is a sharp pointed teeth they are used for tearing the food they are known as canines there are four canines in all फ्लैट टीथ के दोनों तरफ एक नुकीला दांत होता है जिसे पॉइंटेड टीथ या कैनाइंस कहते हैं ये टीथ जो हैं फूड को नोचकर टीयर करके खाने में हेल्प करते हैं कैनाइंस की संख्या चार होती है ये ऊपर के जॉ में दो और नीचे के जॉ में दो होते हैं ब्रॉड एंड ग्रोव टीथ the teeth present at the back of the mouth are broad and have grooves in them. हमारे मुंह में जो पीछे के तरफ चौड़े दांत होते हैं, जिनमें कुछ grooves भी होते हैं, ऐसे दांतों को broad and grooved teeth कहते हैं. They are used for chewing and grinding the food. ये हमें भोजन को चबाने में help करते हैं. They are known as premolars and molars. There are eight premolars in all, four in the upper jaw and four in the lower jaw. चौड़े दांतों में भी, broad teeth में भी जो आगे के तरफ molars होते हैं, उनको premolars कहते हैं. इनकी संख्या eight होती है, four upper jaw में and four lower jaw में. They are and after that they are next to the canines, the molars. कम आफ्टर प्रीमोलार्स प्रीमोलार्स जो हैं ये कैनाइंस के बाद होते हैं एंड प्रीमोलार्स के बाद मोलार्स आते हैं मोलार्स की संख्या 12 होती है 6 इन द अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ नाउ केयर ऑफ टीथ इट इज वेरी नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस we must take care of them. If we do not take care of our teeth, they can decay and fall. अगर हम अपने दांतों का केयर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ये सर जाएं और बाद में गिर जाएं. Ways to protect teeth. दांतों को protect करने के तरीके क्या हैं? Brush your teeth twice a day, in the morning and at night. हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए. सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। Second one is rinse or wash your mouth after every meal। हमेशा कुछ खाने के बाद हमें कुल्ली कर लेनी चाहिए। Avoid eating sweets and sugary snacks, taking soft drinks as much as possible। हमें sugary snacks and sweets बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ जो हैं avoid करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। Sec Fourth one is visit a dentist for regular dental checkups. हमें dentist के पास regular dental checkups के लिए जाना चाहिए. Eat fruits like apple and guava and vegetables like radish and carrot. Such food gives exercise to our gums. हमें सेब, अमरूद जैसे फल और radish and carrot जैसी सब्जियां खानी चाहिए जिनको चबाने से हमारे मसूड़ों की एक्सरसाइज होती है। Clean the tongue to remove germs। 
हमें अपने टंग को टंग क्लीनर से क्लीन करते रहना चाहिए ऑन रेगुलर इंटरवल्स टू रिमूव जर्म्स ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए हमें कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए जैसे एग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नाउ अबाउट टंग टंग इज ए सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इन साइड आवर माउथ इट इज यूज फॉर टेस्टिंग लेकिन एंड स्पीकिंग टंग का काम हमारे मुंह में जो होता है टेस्ट करना लिक करना यानी किसी चीज को चाटना एंड स्पीकिंग बोलने में हेल्प करता है इट ऑल्सो पुशेज द फूड इन टू द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ये हमारे फूड को चबाने के बाद फूड पाइप में ढकेलने में पुश करने में हेल्प करता है अलॉन्ग विद द टीथ एंड टंग देर आर थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ दीज ग्लैंड्स सेक्रेट सलाइवा हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं टंग के अलावा जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं सलाइवा यानी कि लार जो हमारे मुंह में होता है इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डाइजेशन डाइजेशन ऑफ फूड बिगिनस वेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड इन टू स्मॉलर पीसेस एंड चीविंग इट Here the saliva gets mixed with the food and makes it soft. Digestion हमारे mouth में ही start हो जाता है जो हमारे teeth हैं ये food को चबाते हैं और saliva mix होता है चबाने के दौरान with the help of tongue. Tongue उसे जो है food को mix करता रहता है Saliva converts insoluble starch into soluble sugar. Saliva जो है ये इन सोलबल स्टार्च को सोलबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है यू मस्ट हैव नोटिस दैट वैन यू चिव चपाती फॉर अ लॉन्गर टाइम इट स्टार्ट टेस्टिंग अ लिटिल स्वीट अगर चपाती या रोटी को हम थोड़े देर तक चबाते रहते हैं तो उसमें हल्की मिठास आ जाती है इट इज़ बिकॉज द स्टार्च इज कन्वर्टेड इन टू शुगर This is due to the action of saliva on food. It is very important to chew the food properly for proper digestion of food. यह बहुत ज़रूरी है कि हम food को अच्छे से चबाएँ जिससे कि हमें food अच्छे से digest करने में मदद मिलती है More we will learn about this chapter in the second part. Till then, have a good day.